ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேண்ட் ரிம் மேக்ஸ் ஸோ இன்னைக்கான இந்த வீடியோவில் நம்ம எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த் சாப்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்னோட கண்டினியூட்டியாக பாய் சார்ட் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து இது ஒழுங்காக லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களால் பாய் சார்ட் டயக்ராம் எப்படி போடுறதுன்றதை கிளியராக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ மெத்தட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஏ பை சார்ட் தட் இஸ் இன் ஏ பாய் சார்ட் வி நோ தட் த வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் பை த செக்டர்ஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் அண்ட் த ஹோல் சர்க்கிள் ரெப்ரஸன்ஸ் த சம் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் ஆல் த காம்போனன்ட்ஸ் சி இப்போ நான் இதுக்கான மீனிங் சொல்கிறது முன்னாடி ஒருவேளை நீங்கள் நம்ம சேனல் நியூ ஒன்றா இருந்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட நான் வீடியோ இதுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் பை சார்ட்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு இதை இதை பாருங்கள் பிகாஸ் இப்படி டேரெக்டாக இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது பிகாஸ் செக்டர்ஸ்னால் என்ன பை சார்ட் எப்படியெல்லாம் இருக்குன்றது எல்லாமே நான் அதில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு பை சார்ட் வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க மொத்த கான்செப்டையும் அந்த டயக்ராமில் நமக்கு என்ன டேட்டா கொடுக்குறாங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மொத்தத்தையும் அப்படியே அந்த சர்க்கிள் கிராஃபில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்டணும் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயக்ராமோட மொத்தம் எதை குறிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்செப்டோட முழு விவரத்தை குறிக்கும் அதில் இருக்கிற இந்த ஒரு ஒரு ஸ்லைஸ் மாதிரி இந்த கட் பண்ணுற இந்த பிளேஸ்க்கு பேர் தான் செக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் செக்டருக்கான டெஃபினேஷன் என்னன்றதையும் நான் அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் சரிங்களா அப்போ இது ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒரு ஒரு பகுதி சரியா இப்போ எப்படி வந்து ஃப்ராக்ஷனாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்ட் ஆஃப் ஏ ஹோல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த முழு சர்க்குலர் கிராஃபில் இந்த ஒரு ஒரு செக்டரும் எதை குறிக்குது அப்படின்றது தான் பை சார்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட் இதை தான் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது அதில் இருக்கிற காம்போனன்ஸ் எல்லாத்தினுடைய சம் என்ன தட் இஸ் டோட்டல் என்ன அப்படின்றதும் அந்த ஹோல் சர்க்கிள் எதை குறிக்கும் அப்படின்னா அந்த பகுதி அந்த செக்டர்ஸ் ஒரு ஒரு பகுதி இருக்கு இல்லையா அதுவும் அந்த மொத்தத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை குறிக்கிறது தான் பை சார்ட் ஓகேவா தேர் ஃபோர் த டோட்டல் ஆங்கிள் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அட் த சென்டர் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் இஸ் டிவைடட் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் அக்கார்டிங் டு த வேல்யூ ஆஃப் த காம்போனன்ஸ் அதாவது எப்பவுமே சர்க்கிளினுடைய டோட்டல் ஆங்கிள் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இது வந்து நீங்கள் இப்போ வேணால் உங்களுக்கு இது நியூவாக தெரியும் பட் லாஸ்ட் இயர் இந்த சர்க்கிளினுடைய இது எத்தனை ஆங்கிள்ஸாக பிரித்தோனாலும் சரி எத்தனை பார்ட்ஸாக பிரித்தோனாலும் சரி மொத்தத்தையும் சேர்க்கும் போது நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரணும் இது இப்போ வேணால் உங்களுக்கு நியூவாக தெரியும் பட் இதே கான்செப்ட் வந்து லாஸ்ட் இயர் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சிமெட்ரிக்கல் ஆங்கிள் சிமெட்ரி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அப்போது ரொட்டேஷன் வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அப்போ கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஈவன் நான் அப்போவே கூட கிளாஸஸில் சொல்லியிருப்பேன் இதை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த டயக்ராம் எப்படி போடுறதுன்ற விஷயமே இந்த சென்ட்ரல் ஆங்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம்னு அப்போவே சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ என்ன இப்போ நம்ம இதில் புதுசாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த சென்ட்ரல் ஆங்கிளில் இருக்கும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க வேல்யூஸை டேரெக்டாக வேல்யூவாக வச்சுக்கிட்டு இந்த டயக்ராம் நம்மளால் போட முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த செக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு ஒரு பகுதியாக நம்ம பிரிக்கிறோம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஒரு ஒரு பார்ட்டுக்கும் என்ன ஆங்கிள் அப்படின்றது தெரிஞ்சாதான் நம்மளால் இந்த பை சார்ட்டே ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்க வேல்யூவை டேரெக்டாக இப்போ எனக்கு டென் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டோ இல்லை டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் வேல்யூஸில் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை பர்சன்டேஜில் கொடுத்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் பர்சன்டேஜில் இருக்கிறதையோ இல்லை வேல்யூவாக இருக்கிறதையோ சென் ஆங்கிளாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் ஆங்கிள் தெரிஞ்சால் தான் சம் போட முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது தான் இந்த ஃபார்மில் நம்ம கொண்டு வரும் ஃபார்மில் எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் கூட மெமரி பண்ண வேண்டாம் நான் ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேன் அதை வச்சு உங்களால் டேரெக்டாக ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் என்ன அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் என்ன சொல்கிறோம் பார்ட் ஆஃப் ஏ ஹோல்னு சொல்கிறோமா ஃப்ராக்ஷன் என்ன அர்த்தம் பார்ட் ஆஃப் ஏ ஹோல் ஒரு பக் ஒரு மொத்தத்துலேருந்து ஒரு பகுதியை குறிக்கிறது தான் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ இந்த ஃபார்மில் பாருங்கள் இப்போ ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் இருக்கும் இந்த ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் ஃபார
சரிங்களா நமக்கு வந்து கொஸ்டினில் டேரெக்டாக ஆங்கிள் இருக்காது அப்போ கொடுத்துருக்க வேல்யூவை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதினோம் அதை டீஸ் டோட்டல் வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அது ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் தட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் த காம்போனன்ட் பை டோட்டல் வேல்யூ இன்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி போட்டோம்னா நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் காம்போனன்ட்டுக்கு சென்ட்ரல் ஆங்கிள் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் தட் இஸ் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் ஏன் குறிக்கிறாங்கன்னா சர்க்கிளில் சென்டர் நோக்கி தான் அந்த ஆங்கிள் எவ்வளோன்றதை நம்ம மென்ஷ் மெஷர் பண்ணுறோம் அதனால் ஓகேங்களா அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த காம்போனன்ட் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் இன் பர்சன்டேஜ் சம்டைம்ஸ் வந்து இது பர்சன்டேஜாகவும் கொடுத்துருப்பாங்க ஈவன் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வீடியோலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜாக தான் இருந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த மாடலே டென் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னு சொல்லிட்டு அப்போ பர்சன்டேஜ்னால் என்ன ஒரே ஒரு ஒர்க் நமக்கு கம்மி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பர்சன்டேஜ்னாலே டோட்டல் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் சரிங்களா பர்சன்ட் அப்படின்றது தான் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஒரு லேட்டின் வேர்டுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம செவன் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே அதெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த டோட்டல் வேல்யூ மட்டும் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம போட்டுக்கணும் நியூமினேட்டரில் வேல்யூ ஆஃப் த காம்பௌண்ட் முன்னாடி பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கணும் இன்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அவ்வளோதாம்மா சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தனியாக மெமரி பண்ண வேண்டிய நெசசரியே கிடையாது ஓகேவா ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃபார்முலாவும் நம்ம கற்றுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நம்ம டயக்ராமே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்றத நான் இங்கே இருக்கிறது ஒரு ஒன்று மீனிங் சொல்லிடுறேன் பட் உங்களுக்கு வெறும் ஸ்டெப்ஸை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இது எப்படி போடுறதுன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டயக்ராம் எப்படி போடுறதுன்றது எல்லாேருக்கும் புரியாது ஸோ டயக்ராம் எப்படி போடுறதுன்றதுக்கான வீடியோ நான் தனியாகவே போடுறேன் பட் இதில் இருக்க ஸ்டெப்ஸ் என்னன்றத மீனிங் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ பட் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த பை சார்ட் பை சார்ட் போடுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக சொல்கிறாங்க கால்குலேட் த சென்ட்ரல் ஆங்கிள் ஃபார் ஈச் காம்போனன்ட் யூசிங் த அபோ ஃபார்ம்லா அண்ட் டேப்லெட் இட் அது தான் பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் தெரிஞ்சால் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டயக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிருங்க அது ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் செகண்ட் பாயிண்ட் ட்ரா ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் கன்வீனியன்ட் ரேடியஸ் அண்ட் மார்க் ஒன் ஹரிசாண்டல் ரேடியஸ் இன் இட் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ரேடியஸு யூஸ் பண்ணி இப்போ நீங்கள் ஃபோர் இல்லை ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் நான் அதை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் பிகாஸ் அதுதான் வந்து டயக்ராம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சின்னதாகவும் இல்லாமல் பெருசாகவும் இல்லாமல் ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் போடுறதை விட ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த ப்ராடக்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆங்கிள்ஸ் மார்க் பண்ணும்போது வெளியே போயிடும் மெஷர் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் போட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் போடுறதே பெஸ்ட்டு கன்வீனியன்ட் ரேடியஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ கன்வீனியன்ட் ரேடியஸ்ன்றது ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க அதை விட எடுத்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப பெருசாக எடுத்திங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் ஆகிடும்னா ரொம்ப இப்போ சர்க்கிள் பெருசாக போயிடும் அப்போ உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே கலரிங்கோ இல்லை டிசைனோ பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு தான் கஷ்டமாக இருக்கும் சரியா ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றதே ஒரு ஆப்டான ஒரு விஷயம் தான் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் போட்டிங்கன்னா ஆங்கிள் வெளியே போகும் அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு மார்க் பண்ணதுக்கு ப்ராடக்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹரிசாண்டில் ஒரு ரேடியஸ் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரேடியஸ் ஹரிசாண்டில் அந்த மாதிரி எப்போவுமே இந்த சைடு ஆரம்பிங்க இதுதான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த சர்க்கிள் போ காம்பௌண்ட்ஸ்க்கான ஆங்கிள் மார்க் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நீ வேறு இடத்துலாம் போட்டிங்கனாலும் டயக்ராம் வரும் ஆனால் போட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இது நான் தனி வீடியோவே போடுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தட் இப்போ வெறும் மீனிங் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா தென் தேர்ட் பாயிண்ட்டு ட்ரா ரேடியஸ் மேக்கிங் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் காம்போனன்ட் வித் ஹரிசாண்டல் ரேடியஸ் அதான் அந்த ஹரிசாண்டல் ரேடியஸ் போடுறோம் இல்லைங்களா அதை பேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஆங்கிளினுடைய வேல்யூ என்னான்னு கூறிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ராடக்டர் யூஸ் பண்ணி தான் அதை நம்ம ஆங்கிள் மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா திஸ் செக்டர் ரெப்ரஸன்ஸ் த ஃபஸ்ட்டு காம்போனன்ட் அந்த செக்டர் வந்து எதை குறிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு காம்போனன்ட் அந்த கொடுத்துருக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு பகுதியை குறிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரம் திஸ் ரேடியஸ் ட்ரா நியூ நெக்ஸ்ட் ரேடியஸ் வித் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் ஆஃப் த செகண்ட் காம்போனன்ட்
பார்ட்டையும் ஒரு ஒரு காம்போனண்ட்டையும் ஆர் ஒரு ஒரு செக்டரையும் நம்ம புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஷேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர் நீங்கள் பேட்டர்ன் கூட போடலாம் சில பேர் பென்சிலில் மட்டும் போடுவாங்க அப்படி போடுவாங்க பேட்டர்ன் மட்டும் கூட போடலாம் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் ஆப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒர்க்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா தென் லேபிள் ஈச் செக்டர் ஒரு ஒரு செக்டரும் எதை குறிக்குதுன்றதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஹியர் ஆர் கிவன் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லேட்டஸ்ட் ட்ரான் ட்ரா த பை சார்ட் ஃபார் த கிவன் டேட் அதாவது இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஒன்று ஒன்று பார்க்கலாம் பட் பிஃபோர் சீங் தட் நான் இன்னொரு வீடியோ இதுக்கு இந்த டயக்ராம் எப்படி போடுறதுன்றது மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோவே உங்களுக்கு மேக் பண்ணி போடுறேன் ஓகேவா ஸோ இதில் எல்லாமே கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் கூட மெமரி பண்ணாதீங்க பட் இது வந்து நீங்கள் ஆன்சர் வந்து டயக்ராம் அந்த டேப்லெட் காலம் போடணுன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா ஸ்டெப்ஸில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பே அது தான் இருக்கும் அந்த டேப்லெட் காலத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்மில் கண்டிப்பாக எழுதுங்க பிகாஸ் ஒரு வேலை நீங்கள் சம் ஏதாவது டேப்லெட் காலம் போடுறதுல தப்பு பண்ணியிருந்தால் கூட இந்த ஃபார்மில் கட்லி மார்க் உண்டு ஓகேவா ஸோ இஃப் இன் கேஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை நம்ம சேனல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் நம்ம சேனலோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்